Ciao amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi presento un dolce presente in tutte le feste del Cilento, che è il cannuolo cilentano. Gli ingredienti per la pasta base sono 500 g di farina doppio zero, 100 g di sogna, 100 g di zucchero, 3 uova, una buccia di limone grattugiato. Adesso incominciamo a fare il nostro impasto. Per prima cosa mettiamo la farina. Poi facciamo la classica fontana in questo modo. Una volta fatta la fontana mettiamo lo zucchero e incominciamo a allargare un poco così in questo modo. Adesso al centro mettiamo la nostra sogna e mettiamo un pochino di farina così. Mettiamo le uova, mi raccomando le uova devono essere medie altrimenti mettete un uovo in più. Ora grattugiamo il limone, bello lavato, asciugato e che sia soprattutto biologico. Adesso incominciamo a impastare. Si incomincia sempre dal centro. Man mano schiacciate gli ingredienti nelle mani Così la sugna si incomincia a sciogliere. Come vedete che si incomincia a rapprendere, cioè che in questo modo non esce più, mettiamo tutta la farina e incominciamo a impastare in questo modo. abbiamo impastato tutti gli ingredienti la lavoriamo un poco perché deve essere tutto bella compatta e liscia vedete adesso che è diventata bella liscia la pallottiamo un poco adesso lo mettiamo a riposare in frigo per 30 minuti Mentre la pasta base per i nostri cannuoli sta riposando, prepariamo le creme pasticcere, una bianca e una al cioccolato. Adesso incominciamo a fare quella bianca. Per fare questa ricetta occorre mezzo litro di latte, 100 g di farina, 100 g di zucchero, due uova e una buccia di limone. Versiamo il latte, la buccia di limone, così viene bella profumata. Nel frattempo che il latte bolle, incominciamo a montare le uova mettiamo le uova e lo zucchero ecco. adesso spegniamo un attimo e mescoliamo la farina facendo in questo modo non si creano grumi si inizia sempre con quello basso e poi man mano si alza Prendiamo il pendolino e versiamo il latte, abbassiamo un attimo il braccio un'altra volta e così la nostra crema adesso è pronta per mettere sul fuoco. La versiamo, accendiamo il gas, girate sempre, specialmente nei lati, altrimenti si attacca. Ecco qua, la crema è pronta. Mogliamo un pochino la nostra crema. e la versiamo la nostra crema è pronta adesso la mettiamo a raffreddare e nel frattempo prepariamo la crema pasticcera al cioccolato per fare questa ricetta occorre 500 ml di latte 100 g di zucchero semolato 100 g di farina doppio zero 30 g di cacao amaro 2 uova e una buccia di limone Prendiamo un pendolino e versiamo il latte. La buccia di limone è già stata lavata, accendiamo a fuoco moderato. Mettiamo nella planetaria due uova, aggiungiamo lo zucchero, 
mettiamo il cacao e lo passiamo al setaccio poi mettiamo la farina e setacciamo rimestiamo dolcemente incominciamo a versare il latte giriamo bene bene così prendiamo tutta la farina e il cacao che sono attaccati vicino al secchello una volta incorporati tutti gli ingredienti al latte li versiamo in una pendola più grande e la rimettiamo a cuocere li accendiamo e mestoliamo ecco qua la nostra crema è pronta. Può sembrare un pochino duro, ma dopo va montata nella planetaria e si aggiunge un pochino di liquore amaretto. Adesso la nostra crema è pronta. Ecco, vedete com'è bella densa? Deve essere proprio così, non liquida. La nostra crema al cioccolato è pronta. Adesso la mettiamo a raffreddare e nel frattempo frulliamo quella bianca. Adesso la frulliamo con 50 ml di liquore dolce. Io preferisco un rum. Passiamo. Un pochino alla volta versiamo il liquore. Abbiamo finito e adesso la rimettiamo un'altra volta nel piatto. Vedete com'è bella soffice? Ok. Adesso facciamo la stessa cosa con l'altra crema a cioccolato. Ecco che la nostra base per i cannoli è pronta, adesso possiamo stendere. Schiacciamo un poco, così e incominciamo a stendere cercate di stenderla il più sottile possibile adesso facciamo delle strisce tutte diritte Prendiamo i nostri cannoli, si chiamano così le forme per fare i cannoli perché anticamente si facevano con le canne. Prendiamo pure in diagonale, mettiamo un pochino d'acqua alle due estremità, in questo modo, così poi schiacciamo e in questo modo non distacca. Così, vedete? Mettiamo l'acqua e chiudiamo. La nostra pasta è finita, adesso mettiamo l'olio per friggere. Non appena l'olio è pronto possiamo incominciare a mettere i nostri cannoli. Mi raccomando, non più di 5 alla volta, altrimenti si accavallano e non cuociono bene. Il nostro olio è pronto, adesso incominciamo a mettere i nostri cannoli. Mi raccomando di metterli sempre dal lato dove sono stati attaccati, perché crescendo non hanno modo di aprirsi. Abbiamo finito di friggere, adesso incominciamo a togliere le cannule in questo modo, girato un pochino, vedete come sono belle perfette, così. Il 
le nostre creme sono pronte e mo cominciamo a mettere i cannoli, come si dice nel cilento, cioè adesso riempiamo i cannoli. Per prima cosa riempiamo le sacche a poche. Abbiamo riempito le nostre sacche a poche, adesso non ci resta che farcire i nostri cannoli. Prendiamo il cannolo, mettiamo da un lato la crema pasticcera al cioccolato e da un altro lato quella bianca, così. Vedete? E poi mettiamo la bianca da un lato bianco e da un altro cioccolato, tutti così. Adesso, prima di mettere altri cannoli, dobbiamo spolverare di zucchero a velo. Continuiamo a riempire gli altri cannoli. Ed ecco che abbiamo finito, questo è il nostro ultimo cannolo. Lo spolveriamo. I nostri cannoli sono pronti. Se vi è piaciuta questa ricetta potete vederne altre sul mio sito nonnaclaudia.com.